色，透露着沧桑的泪痕，激起我守护的欲望。不要你再受伤，泪水停在眼中，你抬起头，不让它轻易的流。请不要再逞强，累了有我的肩膀来给你依靠。后知后觉的爱了，没有任何理由，我的脑袋只为你转动。眼神别再闪躲，承认你也爱了。后知后觉的爱了。可保留，心都交给你还嫌不够，才发现生命中因为有你才完整。哦哦，才发现生命中因为有你才完整。不行，江美丽，你忘了，你不是汪雄的女儿，这一切都根本不属于你。恍惚的梦境，它来得太快，谁也无法防备。天上下的不是雨，而是谁的泪。夜空中的星星，一颗一颗闪烁着泪。阿姨早，你早，大姐你来了，哎来了，这里交给我就行了。啊，好好好，你们早点回去休息吧。老婆啊，我们先回去了，明天再来看你啊。这里就拜托你了啊！放心吧，啊，你们回去吧，拜托啊！辛苦了，没关系。还好王阿姨请了护工照顾妈，她对我们可真好。再好也不是长久之计啊。王璇这个人情，始终都要还。我得再找份工作呀。哎呦，爸，你干嘛这么说呀？人家汪阿姨那么感谢你跟妈把姐养那么大，你再说这种话就见外了。他姓汪，咱们姓江，本来就不是一家人，怎么能不见外呢？再说我跟你妈把美丽养大，图的不是这个，不是咱们的东西，不能要。爸，你还好吧？是不是上次那个车祸把你脑袋给撞坏了？跟这有些关系。他让我想明白一些道理。别以为占便宜是个好事儿，可是占过了头，那是要付出更大的代价。美雅，你听爸爸跟你说，你姐姐现在啊压力已经很大了，咱们不能再给她添麻烦了。咱们要自食其力，自力更生。万一有一天呐，人家不给咱们好处了，咱们也靠自己的能力生活下去，明白吗？你真的变得不一样了，我真的为你感到骄傲哎！要是妈醒过来了，知道这件事情，一定会高兴的流眼泪的。你放心，我江美人呢也不是个软骨头，不是只会靠别人的。为了我们的家，我一定会自立自强。乖女儿，以前咱们的家呀，是美丽努力在守着，现在换成咱们两个，咱们两个要牢牢守住。等你妈醒了，美丽回来了，咱们这个家。又可以团团圆圆了，走，回去。嗯，回家以后啊
，我做饭，你洗衣服。哎呀，我不要洗衣服，哎、你忘了爸爸跟你说了。洗衣服了。是我在北京那些写神话，你看这是颐和园的花。<笑>王老师，哎，是没想过过去一下。王老师你好，陈老你好你好，真高兴你来参加我的花展。哪里？来，美丽，这是我女儿江美丽，陈老师，陈老师好。长这么大了，长得真水灵。<笑>谢谢陈老师。哎，陈老，呃，上次你给我提过的那幅画，我想再请教一下，可以吗？哎，好啊。啊，美丽啊，你自己先站着好吗？妈妈去有点事儿说啊，一会儿就回来。来吧，陈老师。这也是我的一幅新作，叫《光》。啊，这幅就是你说的那幅画。这个画呢，我借鉴了很多西方的画法，融入了一些我们国家的元素。哎，王老师，王老师。哦，对不起，对不起，你说吧。好久没有干这个粗活累活了。哎，哎呀，妈，受不了了，我这腰啊。关了一段了，大江啊，我这边有块膏药，要不要来贴一下？啊，来来来来来来，来贴上贴上贴上。哎呀，我这可疼了，我跟你说。来来来，这这这这。哎呦，我说老江啊，我真搞不懂你啊。你说吧，你们家美丽她亲妈不是那个汪璇吗？他们家可是家财万贯啊。就算他不酬谢你个把亿，就随便拨一点钱给你，你这也够吃喝了，是不是？你看你。还跑这儿了，跟我们一块儿过这苦哈哈的日子。是啊，你懂什么？那钱啊是人家的，我抢他干啥？哎呀，我呀，就是踏踏实实干好我的工作，对吧？哎，安安分分过咱们小市民的日子，挺实在的。老姜，我看你那一脸呐，有苦难言的表情。你老老实实的告诉我，你女儿有了富妈妈，忘了你这个穷爸爸了吧？我告诉你啊。不允许这么说我们家美丽啊！她才不是这样的人。那我就奇了怪了，你说女儿赡养父亲那是天经地义的事儿。对呀、啊，哎，难道说她现在有钱了，她自己可吃香的喝辣，倒把您放在这儿吃苦受累？那没什么说的嘛。我有我做人的道理。以后啊，哎，别再问这事儿了啊。哎，那个，这周要下班了啊，谁有没有自愿下班的？我。好，老焦。哎呀，你看。一会儿我要去诚意找关总监，你要不要一块儿去啊？美丽，美丽，不好意思，你怎么了？我爸一直不接我电话，也不回我，我很担心，不知道是不是有什么事情。要不要先送你回家？小李，前面拐个弯，先送美丽回家。是。那今天晚上，你就可以陪你养父和你妹妹好好吃个饭，聊聊天了。可是，本来说好要一起吃饭的。我不在乎这一顿的。我找关总监，主要是聊若琳专辑的事情。你待在边上，其实也挺无聊的。不如先让你回去陪陪家人呢，一会儿我再让小李过去接你，啊？谢谢。总监导，怎么了？又闯祸了？没有，就是想请您帮忙。嗯，怎怎么说呢？就是难以启齿，就别说了。不不不，总监，我想跟您借些钱应急。刷卡东西买多了，没钱交卡费吗？是，我可以帮你。真的，总监，谢谢总监。把你的信用卡给我。白金，额度很高哦。所以一不小心，多刷了。
但是害了你，不是帮你。距离你下次领薪水还有不到两个星期。这里是三千元，扣除你的信用卡每个月的应缴金额，应该够你活了。好好享受你拮据生活，专心把你的卡债给还了。王老师，啊，关总监，抱歉啊，我突然跑过来找你，是因为有件事情，我想当面跟你商量。请坐。好，谢谢。什么事？为了若琳的专辑可以顺利发行，我希望关总监可以替我和若琳安排一次专访。我想向观众说明所有的事情。可是，在这个时候做专访，所有的话题。都围绕着你们一家人的私事。我知道，汪老师一向都很保护自己的隐私。你确定要这么做吗？这正是我的目的。美丽不是公众人物，我现在也不是演艺圈的人，所以我们可以不去理会媒体的报道。但是若琳就不一样了，任何一句留言对若琳的演艺事业都是巨大的伤害。汪老师，我有一个想法，想听听你的建议。好啊。请说，美丽这么好的声音不应该被埋没。我希望之后她可以跟我们诚意签约，让我帮她量身制作一张新的专辑。谢谢关总监，但是真的很抱歉，我不会答应让美丽进演艺圈的。若琳也许没有美丽的歌喉，但是若琳有积极的企图心，所以她能够在歌坛闯出一片天。但是美丽就不一样了。美丽的个性，太过单纯和善良，这个圈子太复杂，我不认为这条路会适合他。对若琳，我是舍不得让她独自面对演艺圈的风风雨雨，但是对美丽，我只想做一个自私的母亲。我希望她未来的人生可以很平凡，可以很快乐。关总监。我想，你应该可以明白我对美丽和若琳不同的心情了。那上节目的事情，就麻烦关总监了。好的，我会尽快安排专访。这件事情多拖一天就会多一份伤害，所以麻烦关总监可以尽快安排我是来应征的新人，不知道还要等多久才能面试啊！我等一下还要赶着去上班呢。我也不太清楚，店长还在开会，你还是要取消面试。呃，没关系，那我再等一下好了，谢谢啊。哎、对不起，我刚才临时有事情耽误了，抱歉啊。你自己看看，这都几点了？你这是在工作，你知道吗？如果再有下次，我直接让公司换人。走吧。对不起，对不起，真的对不起、啊。
种表情啊？啊，像发脾气吗？啊？知道了，不就漏接了一个电话吗？你看看你，唠叨起来没完没了啊！怎么变得跟你妈一样啊？啊，来，来，爸，啊，想看跟妈做的一个一样啊，像一个小的，怎么样？嗯，完全一样。我尝尝这个。哎，你还没洗手呢，洗干净再吃。美丽啊，你现在啊。不仅做菜的味道跟你妈一样，就连说话办事儿，跟你妈就像一个模子里刻出来的。谁说只有亲生的才像，养大的，养大的也一样。只要咱们家齐心协力，没什么两样。爸爸受伤，我就去洗手啊！我去洗手。现在还是不肯放弃，希望能说服我去基金会工作。但是我怎么都不会答应的。照你这么说，汪璇对你还不错呀、啊。他对我越好，我心里就越难受。其实有好几次，我都差点忍不住想要告诉他实话，可是，一想到要面对他失望的表情，到了嘴边的话，又只能吞了回去。他今天让我回来看你和美颜的时候，其实我暗暗的松了口气，终于可以暂时卸下面具，不用再演戏了。美丽啊，我知道这件事让你为难了，但咱已经做了选择，哎，没有后退的路了，只能这么硬着头皮往下走啊。我知道。这么晚了，美颜怎么还不回来啊？哎，他在餐厅上班，餐厅哪有时间呢？万一碰上个醉鬼，那不就耽误了吗？哎，不过美颜呢，最近变得懂事了。要是你妈能看见她现在这个样子，我敢肯定，她睡着觉都能笑醒喽。我回来了，姐。我还是喜欢你姐姐以前的打扮，哪有了？姐这样更漂亮，你看呢，好好看呢。哎，你又去买衣服了？哎，没有，姐。江美颜，你竟然穿这么短的裙子？没有啊，这不是我买的，是公司的制服啊。你快说，到底什么样的工作要穿成这样啊？嗯。
，你们不要误会啊，只是一般的餐厅的那种促销员，就是推销酒，然后帮忙开酒瓶的那种啊。哦，我想起来了，我见过，有一次啊，我跟老陈在火锅店吃饭，就是那个呃呃促销员卖酒的那种。嗯，不管怎么说，你穿成这样工作不安全的，万一有谁喝醉了吃你豆腐怎么办啊？赶快回去把工作辞了。哎呀，姐，你要说危险的话，你之前骑那个小红送快递，那不是更危险啊？风雨无阻，在大街小巷里面钻，那比我现在的工作要危险多了。那不一样。姐，爸，你们就相信我吧，我已经长大了。如果我找到其他工作，我会赶快把这份工作给辞掉的。嗯，我会好好保护自己的。相信我。好吧，自己小心点。嗯，来，快坐下吧啊！哎，你还没告诉我你的衣服在哪儿买的？姐，你的新衣服都那么漂亮，干嘛带旧衣服过去啊？衣服虽然漂亮，可是穿在身上却不舒服啊。我当了二十年的佳美丽。不可能因为穿了漂亮衣服、住进了大房子，就变成另外一个人啊！我还是原来的江美丽，永远是你的姐姐，你也永远是我最爱的妹妹，知道吗？嗯，姐，我真的好爱好爱你。我之前还很担心，如果汪阿姨带你回去之后，你会跟我们越来越疏远。嗯，听你这么说，我就放心了。傻瓜，这里才是我的家。我们的关系永远不会变的，我保证是不是回来的有点晚啊？是啊，好不容易跟妹妹和爸爸碰上了，就聊的久了一点。哎，你在包饺子呀？嗯，我来帮忙。你会包饺子？嗯，以前我爸的工作总是轮班，家里面只有我妈一个人照顾我和我妹妹，根本忙不过来啊。所以，我从小就在厨房里面帮忙，像是洗菜、煮饭，还有擀面条之类的。更别说这饺子啦，肯定难不倒我的。想不到以前你过得那么辛苦，我不觉得辛苦，能帮到我妈，我觉得很开心，真的。一家人不就是这样吗？互相帮忙，彼此需要。哎，怎么没穿你新买的衣服啊？啊，那么漂亮的衣服。弄脏了多可惜啊！我还是穿以前的衣服比较好。嗯，你爸爸和你妹妹他们怎么样？嗯，他们都很好啊。我和你叔叔商量过了，你们暂时不去加拿大了。但是你养母的病又拖不起，所以我们决定把那位权威医生从加拿大请过来，直接给你养母做检查。真的吗？太好了！谢谢。哎呀，干嘛呀？没事的，哪有做菜做饭不弄脏衣服的？美丽，其实我反倒觉得这种感觉，妈妈更喜欢，这样才是母。王老师，关总监和我们提出节目专访的建议，因为这个节目上个月做过一次专访
。但是做一出同样题材的，我看节目效果会很有限。呃，王老师，您看考不考虑和您两个女儿一起上我们的节目？啊，你稍等啊。嗯，张主编，我谢谢你的好意。呃，但这次专访是为了若琳而准备的，所以和美丽无关。而且，我不希望美丽的生活受干扰。嗯，所以专访的事，麻烦你和关总监再协调一下，好吗？好，谢谢啊。怎么啦？出什么事了？啊，没事儿，我们继续包水饺。来。妈，包的包的可好了，嗯，跟你包的样子比我还漂亮。你还放点海米，好吃啊？真的吗？江美丽，我真的好羡慕你这本事，这个家都得看你的脸色赏饭吃。你这话什么意思啊？你不知道吗？自从你出现，我爸公司的股票跌跌不休，我专辑的发行日遥遥无期，就连妈对你也小心翼翼。你真的好大的本事！璀璨相约栏目访谈，也指明要你一起，才敢让我跟妈上节目。江美丽，我实在是小看你。过了一天了，现在打应该不会太密集吧？好吧，说打就打。一直不方便的人都是你，说吧，从哪开始谈呢？璀璨相约那个专访，是因为我而取消的吗？与你无关。汪老师早就表态，不想你受打扰。况且他们提出的条件，我们也无法接受啊。这个专访，对我妈和若琳很重要吗？除了上节目，有没有其他的我能为他们做的？美丽，我们这个圈子你不懂，也帮不上忙，你就别管这个事了，我会搞定的。那你要怎么搞定啊？关毅，你坦白告诉我，是不是我答应上节目，事情就会迎刃而解？那既然这是目前唯一解决问题的办法，那我想拜托你帮我联系那边，告诉他们我愿意上节目。美丽，你为什么老是要把麻烦往自己身上揽？你知不知道，一旦上了节目，
那些毒蛇网友会把你说的每一句话、做的每一件事都放在显微镜下放大。你想被人生吞活剥吗？可是你之前不还是希望我当歌手吗？那不一样。当歌手之前，会先经过训练和包装，会学习放大自己的优点、隐藏缺点。现在这个时候你上节目，就如同……如同一个手无寸铁的士兵上战场，连保护自己的能力都没有，到最后，连自己怎么死的都不知道。可是，如果这么做，对你是无害的，我一定会帮你。但是我们大家都知道，你公开露面的可怕，所以，我也反对你上节目。我知道你们都想保护我，可是，我妈因为我。毁掉了这么多年来的形象，若离也因为我专辑受到了影响，孙叔叔更因为我失去了生命。我不想再让别人因为我而遭遇不幸了，你懂吗？万一这件事情，我只能拜托你帮我了。好，我可以帮你，但有一个条件。什么条件？以后不许一个人哭。如果需要帮忙，就找我。万一真的解决不了，难受了，想哭就在我肩膀上哭，绝对不要把我排除在外，听到没有？关大总监，这个礼拜进棚录音确实有困难。昨天你们已经回绝了他们文女三人的专访，我已经安排其他人了。这通告都发出去了，才短短一个晚上，就有新的企划。张主编的效力果然惊人。我们也是压力山大，如果稍有疏失啊，我们就被其他节目反超了。既然这样，我就不为难张主编了，也希望张主编能够谅解我们。啊。谅解什么？在《灌篮高手》里，樱木花道曾经把篮板球误传给对方的球员，然后导致比赛输了。你们的竞争节目上一期的收视率跟你们只有毫厘之差。我相信那个节目的王主编会很乐意的张开双手，欢迎汪雪和他的两个女儿去上节目。如果这一期……收视率被他们反超了，张主编，你所犯的错误，并不会像樱木花道那样那么简单，剃个光头就算了。那我也不打扰张主编了，我还得给那个节目王主编打电话呢一个星期的镜头录，好，我知道了。那我就等张主编更详细的计划。再见。美丽。
。嗯，您找我？你怎么睡在这儿啊，美丽？我可能是昨天晚上滚下来了吧？我以前经常这样，没事的。刚才张主编给我打电话说，你要和我们一起参加《璀璨相约》的专访。嗯，你为什么要这么做呀？这段时间我一直接受你们的付出，我也想为这个家做点什么。可是美丽，妈不希望你碰演艺圈，这个圈子很复杂。妈，你放心，我对演艺圈一点兴趣都没有。我只是纯粹的想帮若琳而已。自从我们相认以来，你和叔叔都对我很好。其实我心里一直很愧疚。现在好不容易有机会可以为你们做点什么了，我真的很愿意这么做。哎，不行，妈，你就让我上节目吧。这一次，让我们一家人一起来解决问题，好不好？谢谢你啊，美丽。我们可以谈一谈吗？我要是说不可以，你会出去吗？你要真是个懂礼貌的人，你就不会进这个家，站在这儿跟我说话。我是来跟你谈专访的事的。如果你是想因此而跟我邀功，大可不必。我不会理你这个情况。我徐若琳的演艺生涯，就算再怎么岌岌可危，也用不到你将美丽帮我。出去吧。我不会跟你一起上节目。看来我们大家都错了，原来你并不是真的那么在乎你的事业。江美丽，别以为你用激将法我就会上当。我没用激将法，我说的是事实。之前你努力争取跟妈合唱的机会，好不容易争取到了，却因为我的关系让专辑暂停。现在终于有机会重新开始了，你又要因为我而拒绝。没想到，你为了跟我赌气，宁愿放弃自己的演艺事业。江美丽，别往自己脸上贴金了。你是个什么东西？我会为了你？哼，不是为了我，就是为了你的面子了。难道这些东西加起来还比不上你的事业重要吗？之前妈跟我说，即使是现在，你再怎么沮丧难过，还是会定时到舞蹈教室练习，随时准备好自己，等待机会的来临。现在机会来了，选择权也在你的手上。当然，你可以选择拒绝，但是为了我放弃你拥有的一切，值得吗进来，董监。徐若琳已经答应上节目了，她的宣传企划案也重新调过了，这就是您要的资料。好，打给若琳，让她来公司讨论。好。哎，不用了。我亲自去一趟徐家，比较方便。哦。我
不好意思啊，关总监，还麻烦你亲自跑一趟。嗯，我还有事情要忙，就不陪你们了。好好聊啊。干什么？不是说要跟我聊吗？我认为，与其花漫长的时间来筹备专辑，还不如把《还舍不得离别》这首歌以 EP 的形式推出，先让它在市场上加温酝酿，再乘胜追击发行专辑。这是 EP 的主视觉，另外文案的方面，怎么了？我在想。如果没有江美丽的话，我们现在还会不会像从前一样？不会，就算没有江美丽，也不会回到从前那样。就算没有江，还真是斩钉截铁啊！想不到我们曾经在一起的人不爱了。听说关毅来了。自从那天通过电话之后，我们就再也没见面慎重的警告你，不要再用这种方式来考验我的耐心。要是再有下次，还会有下次吗？你还会再给我机会吗？以后不许一个人哭。如果需要帮忙，就找我。万一真的解决不了了，难受了，想哭就在我肩膀上哭，绝对不要把我排除在外。听到没有？
曾经。